El padre de los acusados por secuestro que fueron enviados a la cárcel nos acompaña en esta entrevista. Él no desea que eh, utilicemos su nombre real, en todo caso vamos a utilizar un nombre ficticio como él nos ha solicitado, porque él quiere hablar sobre este caso. Don Juan, gracias por estar con nosotros. Es hermano, es precisamente padre de los hermanos que fueron detenidos por el supuesto secuestro. ¿Qué es lo que ocurre en este caso, señor? ¿Cómo se enteró usted de la noticia? Ya. Yeah. Yo, evidentemente, aquí esta cobertura le agradezco, compañero Pablo. Yo creo que me ha sorprendido totalmente este que me lo han detenido a mi hijo, al Iván. Yo creo que él es inocente. Yo también no creo en esta, en esta que ha hecho estas cosas que ha pasado. No, yo no le creo. Es inocente mi hijo. ¿Por qué digo inocente? Porque estaba conmigo en los yungas. ¿Y su hija? Y de mi hija, él ha señalado un nombre, Andrés. Y esa persona, eh, yo le mm, rogaría al ministro de gobierno que se investigue. Que, que hasta el fondo. No a ellos nomás decir que esto así, no. Yo también soy ex dirigente y que se investigue hasta el fondo ese Andrés que le hagan llegar también. ¿Por qué no. en este caso usted eh, se arriesga por proteger a su hijo y no a su hija? Yo, porque ha dicho que es Andrés el autor por esa parte, porque habían utilizado a, a mi hija, entonces que le hagan llegar el Andrés, que se investigue hasta el fondo, eso yo quiero. Y a mi hijo, porque estaba con... Esa mañana está llegando... Y los vecinos que me han indicado que estaba llegando el hijo a la casa y eh, llevando su carnecita, su lechuguita, así, no comida, como dicen, comida que ha llevado, no, así. Claro, él, él siempre vive ahí, mi hijo. Entonces, mi hija estaba dos semanas descansando, estaba en Yungas a salir también y cuatro días estaba en la casa. Y en ese ella, ella también estudia en Santa Cruz. ¿Usted sabía que su hija trabajaba como niñera? No, todavía. No, todavía. No, no, yo no sabía. ¿Existían no. necesidades económicas en sus hijos? Claro, él por no estar así en vano, claro, ella ha ido a buscar. Es persona mayor ya. Es 24 o 25 años. Ya 24 años ya que tiene persona mayor ya. Entonces siempre alguno se necesita, yo creo que debe ir, ¿no? Entonces yo de esa parte de Pero su siempre le, nosotros... Ajá, ¿Su hija le comunicó en algún momento de una necesidad económica que atravesaba por problemas o, o que fue amenazada o algo? Algo, amenazas tengo, papi decía, ¿no? Amenazas. Hablaba siempre de amenazas, pero no me comunicaba diciendo que esté buscando trabajo. Claro, ella tiene todo comiditas, todo ¿Amenazas eso. de qué o por qué? Porque yo también tengo unas así eh, enemigos, así, ¿no? ahí lejanos por ese lado y ahora esto es que se investigue y ese Andrés que le haga llegar y, me, y yo creo que se va a abrirse ya más no, yo, eso yo quien, quisiera que rogaría a este gobierno al ministro de gobierno que se investigue ¿Qué, qué, qué, quién es el Andrés que ha declarado ese nombre entonces ya de una vez yo quiero eso y ahora por qué me aprendí mi hijo él está estudiando en ingeniería de sistema y está en el Salisiana, de, en, aquí en la Universidad de Salisiana. Él ha sido, es su padrino el, Álvaro García Linera, de promoción. Él es primer alumno. ¿En dónde sea? Y hoy día voy a sacar sus certificaciones que me van a dar en el, su colegio de y que ha estudiado. ¿Y él conocía él, en algún momento del secuestro? No conocía. No conocía de esto. Ah. Absolutamente no conocía. ¿A qué vino su hijo a La Paz? Ya, como hoy día ya está comenzando a prepararse ya sus... A alistarse, todos sus estudios, sus fotos, no sé qué cosa tenía que hacer, trámites, todo eso ha, ha venido el día viernes ya. Ajá. ¿No? Entonces, para ganar el tiempo... ¿Él vivía siempre... con su hermana? No. Su hermana es un, un, un tiempito que está ahí... Y estaba ahí en la casa, entonces tenía que viajar, si ya, como ayer ya tenía que irse a Santa Cruz. Oh. Entonces, en este caso... ¿De quién era la vivienda donde se encontró eh, a la persona secuestrada? Es de nosotros. ¿Es de ustedes? De nosotros. De ¿Ahí nosotros. vivía eh, su hija y su hermano? Sí. Eh, mi hija, claro, siempre llega ahí. Siempre llega. 
yo quiero sacar como profesionales a, los, a ambos hijos. Yo siempre he ganado con mi sudor de mi frente. No ha sido lo fácil. Eso es mi... Por eso también yo no quiero que sufran como yo, por eso también estoy haciendo estudiar a ellos. Muy bien, permítame, don Juan, por favor, que estamos utilizando un nombre alterno. Estamos también en contacto con el padre de la menor que fue secuestrada, precisamente para conocer detalles de lo que está ocurriendo en este caso. Eh, ¿Qué es lo que usted señala, señor, después de lo ocurrido, después del de susto que tuvieron y ahora el padre que de alguna forma pide disculpas? Bueno, yo estoy todavía con, estoy consternado... <coughs> Primero agradecer a Dios por la vuelta de mi hija, ¿no? A las autoridades, desde el presidente hasta la última persona de este país. Ha sido un milagro que mi hija vuelva sana y salva. Eh, lo demás, eh, para mí, no, es, dif es difícil eh, opinar. Seguramente las leyes van a de determinar las culpabilidades. Muy bien, eh, señor, ¿qué es lo que le dice usted, eh, don Juan, que estamos utilizando un nombre alterno, a el padre de la menor que fue secuestrada? Yo pediría disculpas. Tal vez el que no pensábamos el padre ha llegado a mi hijo, que nunca han, han tenido problemas y a este momento me he sorprendido. Yo pido disculpas, mil disculpas. Muy bien. No, yo creo que tal vez ha pasado, han utilizado a mi hija. Y mi hijo más han caído ahí. No, yo creo que yo pido mil disculpas. ¿Acepta usted las disculpas del padre de los secuestradores? Señor. No se trata de disculpas, ¿no? Es difícil vivir 24 horas casi muerto. No es fácil, señores. Pero yo simplemente quiero que la ley haga lo que tengan que hacer. ...y que se sigue investigando. Señor, ¿cómo conoció usted a esta niñera? Eh, se ha puesto un aviso en el periódico... ...para poder conseguir una niñera. Ella vino un día antes... ...conoció la casa... ...lastimosamente... Eh, ...no hemos sido... Eh, ...no hemos precautelado... Eh, no, no, ...no teníamos esta idea... Eh, mi esposa la llevó al colegio a recoger a, a mi hijita y luego al día siguiente ella operó lamento mucho eh, de acuerdo a lo que se puede ver lo que se ha visto no es de alguien inexperto yo creo que una vez más digo que la ley cumpla con lo que tiene que hacer y que se sigue investigando. Sí. Señor, ¿cómo usted y en cuánto tiempo estuvo esta persona, esta mujer en su domicilio? ¿Cómo es que ella conoció el movimiento que ustedes realizaban con la menor? Ella llegó a mediodía a buscar empleo. Justo a la hora de salir de mi hija, mi esposa le dijo que espere un rato y ella insistió en acompañar. Le acompañó a mi esposa a recoger a mi hijita. Volvieron a la casa y nosotros en un acto de humanidad le invitamos a almorzar a mi esposa. Yo llego a la casa, la veo, le entrevisto un rato, le pedimos documentos y no tenía. Le dijimos que, que vuelva, que nosotros íbamos a ver qué opción tomamos porque necesitábamos garantías y documentos. Ella se fue. Y al día siguiente operó. En muy poco tiempo nos sacó mu mucha infor información. Señor, usted eh, dijo hace un momento de que eh, ya al parecer tenían experiencia. ¿Qué notó usted de extraño en esta situación de la mujer? La forma de comportarse y la falta de documentos. Era extraño, ¿no? Que venga una persona... Realmente nos trabajó psicolo me, psico psicológicamente. Eh, le dimos nosotros la confianza como a toda persona o ser humano se le debe dar. Cuando Pero... su hija fue secuestrada, ¿quién fue quien le pidió dinero y de qué forma? Solo son mensajes, 
mensajes de texto. Y dos veces escuché a mi hija, porque pedimos por el mensaje escucharla. Eh, y el número de celular seguramente debe estar con la policía. Solamente le enviaban mensajes. ¿Qué decían estos mensajes? ¿Cuánto dinero le pedían? 50 mil dólares. Y los mensajes son irreplicables. Son eh, muy fuertes. Señor, eh, ¿solo tuvo contacto con ella, no con el otro muchacho que está también detenido? No, 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 en ningún momento. Pero algo así no lo hace una sola persona de zona. Muy bien. ¿Qué fue, ¿Cuál fue el sentimiento que tuvo usted cuando recibía esos mensajes? ¿Qué, ¿Cómo eh, fue esto para su familia? Bueno, son mensajes muy duros, eh, irreplicables. Cada mensaje era como un cuchillo en el corazón. Muy difícil de seguir hablando sobre el tema. Muy bien, entendemos, por supuesto, señor. Eh, bueno, ahora ya está con su pequeña, que fue recuperada después de ese secuestro. ¿Cómo está ella? ¿Cómo están ustedes? Gracias, señor Rosa. Bien, bien. Pero estamos con el trauma, toda la familia, con miedos. Con miedos a cuál es represalia. Y vamos a estar así, seguramente, hasta que todo esto pase. No es fácil. Señora, me habla de represalias, eh, ¿lo amenazaron? ¿Lo están amenazando en este momento? No, no, no. Pero queda eso, ¿no? Más allá de que te amenace o no, queda esa herida, queda de que alguien te puede estar viendo, espiando, siguiendo, un montón de cosas. Muy bien, le agradecemos mucho al padre de la menor que fue secuestrada por este contacto y eh, agradecemos al tiempo que estuvo con nosotros, estamos protegiendo la identidad de estas dos personas. ¿Qué siente usted o qué percibe lo que, del relato que hace el padre de la menor que fue secuestrada? Eh, usted te pedía disculpas, pero él dice no se trata solo de disculpas, que hay que continuar con la investigación. ¿Qué dice usted, don Juan? Sí, evidentemente que se continúe la investigación. Yo también estoy de acuerdo también en eso. Es el autor... Que, es, que de una vez que se investigue. Yo le rogaría al ministro de gobierno que se investigue. Hasta el fondo, yo estoy sorprendido de esta parte. Nosotros somos humildes. ¿Usted pone las manos al fuego por su hijo y por su hija? Sí. Sí. Entonces yo, que se, que se, que se investigue. Yo, yo estoy de acuerdo en eso. Que haya llegar esas dos personas que ha nombrado eh, la Abigail. Entonces, ya. Muy bien. No, y estoy bien. en eso. Pero de mi hijo... Es inocente, es inocente porque estaba conmigo. Esa mañana yo estoy mandando. Muy Tiene bien. las boletas que ha llegado, ya está en el tribunal que está justicia, ahí está. Perfecto. Entonces, de mi hijo, yo esa parte rogaría al parte afectado, por favor, no sé, yo siento en esta parte. Le agradezco, don Juan, gracias por estar con nosotros. Está conmovido también por todo lo que ha sucedido. Se enteró esto, eh, como él nos relataba, eh, de manera eh, difícil, porque él estaba en la zona de los Yungas, se enteró que sus hijos estaban acusados por secuestro y ahora fueron enviados a la cárcel y él pelea por uno de ellos.